எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் வெல்கம் டு செல்லம் சாய்ஸ் என்னோடய ஹேர் கேர் பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டீங்க நிறைய டவுட்ஸ் வருது அவங்களுக்கு உங்கள் ஹேர் வந்து ரியலி வந்து எப்படி இப்படி இருக்குது ஒரிஜினலாகவே இந்த மாதிரி தானா உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஹேர் கேர்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்லாம் வந்து எங்கிட்ட நிறைய பேர் நிறைய டவுட்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரிஜினலி எனக்கு வந்து முடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி இன்னொரு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து செய்யறதுனால என்னோட ஹேரை வந்து நான் இந்த வயசுலேயுமே வந்து அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இந்த வயசு அப்படின்னு ரொம்பலாம் வந்து பெருசு அப்படின்னு பெரியவங்க வயசில் அப்படின்லாம் நினச்சிக்க வேணாம் அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு அம்மான இந்த வயசுலேயுமே என்னோட ஹேர் கேரை வந்து நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக பேலன்ஸ்டாக பார்த்துக்கிறேன் பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தலைமுடி நல்லா இருக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் மனசும் ஆரோக்கியமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரொட்டீனில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் தேவையான ஒரு ரொட்டீன் தான் எல்லாருக்குமே ஸோ நமக்கு வந்து முடியோட அழகும் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலோட ஆரோக்கியமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு பேலன்ஸ்டாக எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஒன்று பண்ணால் இன்னொன்று கிடச்சிரும் ஹேர் கேர் ரொட்டீனை வந்து நம்ம முடியிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அப்படியே ஆரோக்கியம் போவோம் செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வந்து பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வேண்டிய நாட்கள் அப்படிங்கிறது இந்த செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை தான் ஸோ ஒரு நா வாரத்தில் ஒரு நாள் தவந்து போயிட்டா கூட இன்னொரு நாள் மறக்காம குளிச்சிருங்க அப்போ ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நீங்கள் வந்து குளிச்சிடலாம் ரெண்டு நாள் குளிக்க முடியல அப்படின்னா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்னோட ஹேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து ஆயிலியாக தான் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்றைக்கி வந்து நல்லெண்ணெயை லைட்டாக வெது வெதுப்பாக்கி தேய்க்கலாம் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் தலை குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது வந்து நல்லெண்ணெய் நல்லா வந்து க நல்லெண்ணெயே இந்த மாதிரி க சூடு லைட்டாக வெது வெதுப்பாக்கி தலைக்கு தேய்ங்க இல்லைன்னா ரொம்ப தேவையில்லை இந்த மாதிரி கையில் அப்படி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் கை உரசுற சூடு வரும் இல்லையா அதவே அப்படியே இப்படி இப்படி தேய்ச்சி கொடுங்க இந்த மாதிரி தேய்க்கும் போதே வந்து இப்படி சிக்கெல்லாம் எடுத்து நல்லா தேய்ங்க ஸோ முடிக்கு எப்படி வந்து எஃபெக்டிவாக என்ன தேய்க்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்மளோட வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காமனாக தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு கையை நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்க ஸோ கையை நல்லா க்ளீனாக கழுவியாச்சு ஏன்னா வந்து தலையில் கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு நிறையா இருக்கும் டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம கையை க்ளீனாக கழுவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சோண்டு வந்து கையில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹீட் ஆகுதுங்க கையிலே அப்படி ஒரு நாலஞ்சு டைம் தேய்ச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்மளோட ஃபேஸ் அண்ட் பாடிக்கு ஃபுல்லாக வந்து தேய்க்கிறது தான் நீங்கள் வந்து நான் வந்து இதுக்காக பழைய ட்ரெஸ்லாம் போட்டு தேய்க்கணுமா இல்லை வந்து அது பண்ணணுமா இது பண்ணணுமா அப்படின்னா அது உங்களோட சௌகரியம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பாடியில் வந்து ட்ரெஸ்ஸு இல்லாத பகுதியில் எவ்வளோ தேய்க்க முடியுமோ நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க பழைய ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க வீட்டுக்கு போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாடி ஃபுல்லாக தேய்ங்க ஆனால் முக்கியமாக தேய்க்க வேண்டிய இடங்கள் நீங்கள் சன்லைட் சன்லைட்டில் போய் நின்றீங்க அப்படின்னா சன்லைட் மேலே படக்கூடிய இடங்களில் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா என்ன நிறையா தேய்ச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி தேய்ங்க ரொம்ப மசாஜ்லாம் ஒன்றும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக இந்த மாதிரி இப்படி தேய்ச்சாலே போதும் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாடி அண்ட் ஃபேஸ் கை கால் நம்ம வந்து தேய்ச்சி முடிச்சிட்டோம் தேய்ச்சி முடிச்சோன்னே அடுத்தது வந்து நம்ம செய்ய போகிறது வாங்க போய் பார்க்கலாம் டட்டடம் வெளியில் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி சன்லைட்டில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே நில்லுங்க நின்னாலும் சரி இல்லை புக் படித்தாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஜாலியாக செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எதா ஒன்று பண்ணுங்கள் யூஸ்வலாக நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே வந்த இந்த டைமில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஒர்க்கிங் டே அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஏதாவது ஒரு புக்கு கையில் எடுத்துகிட்டே வந்துடுவேன் புக் எடுத்துகிட்டு
சரி நம்ம யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி டைமில் அதாவது என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கெலாம் நல்ல ட்ரெஸ்லாம் போட்டுருக்க மாட்டோம்ல அதனால் இப்படியே உக்காந்துப்பேன் உக்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து புக் படிப்பேன் இல்லைன்னா சாதாரணமாக வேடிக்கை பார்ப்பேன் இல்லைனா ரொம்ப சிம்பிள் கீழே வந்து ஃபுல்லாக மணல் இருக்கும் மணலில் ஜாலியாக கை வச்சுட்டு விளையாண்டுட்ருப்பேன் இவ்வளோ பெருசானதுக்கப்புறம் இப்படிலாம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் விளையாடும்போது சஸ்வின் இருந்தானே எனக்கு போர் அடிக்கவே அடிக்காது தலை குளிக்கிற நிக்கி ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவன் வந்து ஸ்கூல் போயிடுவான் அதுக்காகவே நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளிக்கிறத வந்து வெள்ளிக்கிழமையே வச்சுப்பேன் நான் அப்போ தான் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஜாலியாக டைம் போகிறதே தெரியாது நிறைய டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேர் கேர் ரொட்டீன்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பண்ண பிடிச்ச இடம் அப்படின்னா பீச் தான் பீச்சில் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலியோடு இருக்கிறதுனால நமக்கு இது மாதிரி வெயிலில் இருக்கிறது அப்புறம் வந்து தனியாக நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஜாலியாக பீச் போவோம் கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் என்னெல்லாம் தேய்ப்போம் என்ன தேய்ச்சிட்டு பீச்சில் இந்த மாதிரி விளையாண்டுட்ருப்போம் தண்ணிக்குள்ளார இல்லை வெளியில் அந்த மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஸ்விம்மிங்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குளிச்சுட்டு வெளில வந்துடுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தலை குளிக்கும்போது இப்போ நான் வீட்டிலேருந்து வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ தலை குளிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக சுடு தண்ணி வேணும் ஸோ ஹீட்டர் ஆன் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹேர் கேருக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விதத்தில் நமக்கு தேவையானது வந்து கஞ்சி நம்ம சிகக்காய் பொடியை இல்லை குளியல் பொடியை வந்து த கரைச்சி தேய்க்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது சாதம் வடித்த கஞ்சி ஸோ வந்து சாப்பாடு இப்போ வந்து டைம் வந்து எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நைன் தேர்ட்டி டு டென் இருக்கும் ஸோ லன்ச்சுக்கு தான் வந்து சாதம் ரெடி ஆகும் அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம சாதத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வடிச்சுட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து உடனே ஃபாஸ்ட்டாக குளிச்சிடலாம் இங்கேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக குளிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பிஃபோர் டுவெல் இல்லைன்னா பிஃபோர் டூ குள்ளாரே குளிச்சிருங்க ஏன்னா நம்ம குளிச்சுட்டு வர மறுபடியும் தலையை வந்து சன்லைட்டில் காய வைக்கணும் எங்களுக்கு இப்போ வந்து வின்டரு அதனால் நான் கண்டிப்பாக போகணுன்னுமே குளிச்சிருவேன் குளித்து முடிச்சுட்டு திருப்பி மறுபடியும் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் வந்து தலை காய் வைக்கிறதுக்காக அலாட் பண்ணிக்குவேன் நல்லா வந்து சூப்பராக வெயில் அடிக்குது ரொம்ப ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கிட்டுலாம் நிற்கணும் அப்படின்லாம் அவசியமே இல்லை நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸோடு நில்லுங்க சன்லைட் வந்து ட்ரெஸ்ஸையும் தாண்டி உள்ளே போய்க்கும் நிறைய பேர் ஐயோ ட்ரெஸ் எல்லாம் எப்படிங்க ச நான் வந்து இப்போ எங்களை மாதிரியே அப்ராடில் வாழ்கிறவங்களுக்கு கூட சுற்றி இருக்கிறவங்க பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கூச்சம் இருக்காது ஏன்னா நம்மளை டீசெண்டான ட்ரெஸ்ஸில் தான் வெளியில் இருக்கோம் ஆனால் வந்து இந்தியாவில் இந்த மாதிரி நிற்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப கூச்சப்படுவாங்க ஏன்னா பார்க்குறவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க ஏன் என்ன எது அப்படின்னு ஸோ அதனால் நீங்கள் பாட்டில் சாதாரணமாக நைட்டியில் வீட்டுக்கு போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் அப்படியே இந்த மாதிரி சன்லைட்டில் கொஞ்சம் நேரம் நில்லுங்க உட்காந்துருங்க இல்லை ஏதாவது படிங்க வாக்கிங் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து சன்லைட் வந்து நல்லா பாடிக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தைராய்டு ப்ராப்ளம் இது மாதிரி பண்ணுறதுனால இருக்கவே இருக்காது இன்னொன்று விட்டமின் டி பிரச்சனையே உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது இன்னொன்று முடி ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக சில்கியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சன்லைட்டில் இந்த மாதிரிலாம் வர்றதுனால தலை முடி வந்து சன்லைட்டில் கட்டுறதுனால வெடி போகிறோம் அது வரும் இது வரும்னு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் சைனியாக இருக்கும் இந்த நம்ம ஆயில் தான் அப்ளை பண்ணிட்டு தானே வந்திருக்கோம் அதனால் நம்ம இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்கும்போது ரொம்ப சில்கி சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஹேருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் ஆகாதனாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கோபம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னமோ வரும் எல்லாமே ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் நமக்காக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ தேய்க்கிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சா இப்போ ஒரு இங்கே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸா அப்புறம் ஒரு குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸா திருப்பி மறுபடியும் குளித்த உடனேயுமே கையோடு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உடனே சன்லைட்டில் வந்து காய் வைக்கிறது தான் ஸோ இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் அப்படியே வந்து இங்கேயே அப்படியே உக்காந்து அப்படியே வேடிக்கை பார்க்க போகிறேன் இந்த பக்கம்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அப்படியே காட்டுற பாருங்க எனக்கு பின்னாடி வந்து எல்லோரும் ரொம்ப சீரியஸாக சீக்கிரமாக ஆஃபீஸ் போகணும்னு போயிட்டுருக்காங்க ரொம்ப
தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு புதன்கிழமை நான் வந்து ஹேர் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பேன் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையிலே ஹேர் ட்ரையாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நான் காலையிலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிடுவேன் இல்லை எனக்கு காலையில் வந்து ட்ரையாக இல்லைன்னு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் போல் தான் நான் வந்து ஹேருக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் நாளைக்கு ஸோ நாளைக்கு கொஞ்சமாக போடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை வந்து ஏதாவது ஒர்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து அன்றைக்கி ஒரு டைம் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்குவேன் நார்மல் ஹேர் வாஷ் ஜஸ்ட் ஆயில் வந்து போகிற அளவுக்கு நார்மல் ஹேர் வாஷ் ஹேர் வாஷ் பவுடர் போட்டு பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இல்லை எனக்கு ஒர்க்லாம் இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் எதுவும் குளிக்க மாட்டேன் தலாக்கெலாம் குளிக்க மாட்டேன் அப்படியே ஆயிலோடே இருந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செவ்வா வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து நான் வந்து வெளியில் இங்கே எங்களுக்கு வீக்கெண்டு அப்படிங்கிறதுனால மார்னிங்கே வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் கிளம்பி போயிடுவேன் அப்புறம் சாட்டர்டே சாட்டர்டே அகைன் மறுபடியும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிடுவேன் சண்டே கண்டிப்பாக ஆயில் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமையும் வந்து எவ்வளோ ஆயில் இருக்குதுன்னு பார்ப்பேன் சம்டைம்ஸ் ஆல்ரெடி டூ மச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விட்டுருவேன் அன்றைக்கி இல்லை இல்லை அப்படின்னா அன்றைக்கி கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி தான் தலை சீவுவேன் இப்போ வெளியில் போகிறவங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாரத்தில் அதிகமாக எனக்கு இல்லைங்க எனக்கு ஆயிலியாக இருக்கிறதுல பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் ஆயில் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு நாள் தலை குளிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டே ஆயில் வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆயிலி ஃபீல் இருக்காது லைட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் தலைக்கு குளிச்சுக்கோங்க அப்படி பார்த்தாலும் வாரத்தில் மூணு நாள் தான் குளிக்கணும் அதுக்கு மேலே குளிக்கக்கூடாது இல்லை எனக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது அடுத்தடுத்த நாட்களில் ஃபங்க்ஷன்லாம் வருது அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் வந்து பாத்திங் பவுடர் சிகக்காய் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே பிளெயின் வாஷ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தலையை வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்ட் மீன்ஸ் சிக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் எதுவும் இருக்காது ஆனால் அகெயின் அகெயின் டெய்லி டெய்லி அடுத்தடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் ஷாம்பு வாஷோ பவுட்ரு போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது தான் ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை ஆகும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துருந்தோம்னா நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ மித்தபடி வந்து ஹேர் கேருக்கு அப்படின்னா அடுத்தது நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம எப்படி ஹெல்த்தியாக வந்து சன்லைட்டில் விட்டமின் டி எல்லாம் வாங்கிறது கிடைக்கிறது பாடி கிடைக்க வைக்கிறது அப்படின்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியை நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹெல்த்தியான சாப்பாடு கண்டிப்பாக தேவை ஃப்ரூட்ஸ் நல்ல காய்கறிகள் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க நான்வெஜ்ஜு ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ்லாம் அதிகம் வந்து சாப்பிட வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக சாப்பிடும்போது அதுவே வந்து தலையில் ரொம்ப ஆயில் சிக்ரிஷன் அதிகமாக்கி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் வர வைக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் கிடைக்கிற பிராணன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் நீங்கள் மெக்கானிக்கலாக அவங்க வந்து ஜூஸ் குடிக்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து அதை அரைச்சி தேய்க்க சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதையாவது தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் தான் லாங் டேர்மாக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா மனசு அண்ட் உடல் நல்லாயிருக்கணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை காய்கறிகள் அண்டு பழங்கள் வந்து பச்சையாகவே நீங்கள் வந்து அப்படியே பார்த்து சாப்பிடணும் நீங்கள் உணவு சாப்பிடும்போது உணவுக்கும் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கணும் முடிக்காக வேணும் அப்படின்லாம் ச நினச்சி சாப்பிடணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் இது வந்து என்னோடய ஆரோக்கியத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லி எந்த காய்கறியும் எந்த பழங்களையும் பார்த்தா நம்ம வந்து அப்படியே வந்து கழுவிட்டு அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பச்சையாக மென்று அதை பார்த்து ஒரு கனெக்ஷனோடு சாப்பிடணும் நம்ம ஜூஸ் குடிக்கும்போது நான் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஜூஸ் குடிக்கும்போது அந்த ஜூ பழத்துக்கும் நமக்குமான கனெக்ஷனுமே வர்றதே இல்லை ஆனால் கடித்து சாப்பிடும்போது அதோடய டேஸ்ட்டு நமக்கு பாடிக்கு வந்து முழுசாக அந்த ப்ராணனை கொடுக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கும் அதுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதை சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி வருது நமக்கு ஜூஸ் குடிக்கும்போது அது வரமாட்டிக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் அடுத்தது நம்ம வந்து ரிட்டன் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு ஹேர் வாஷ் ரொட்டீன்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிற அன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தக்காளி எடுத்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணது போக மீதி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த விதையுள்
ஃபேஸ் பாடி கை கால் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு வந்து டூ மினிட்ஸ் இப்படி குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தேய்ச்சிங்க தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் சிகக்காயெல்லாம் கரைப்பீங்க இல்லையா அந்த கேப்லேயே வந்து ஸ்கின் நல்லா ஊறி கிளன்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் குளிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிடலாம் சாதம் வடித்த கஞ்சியை எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஆறுன கஞ்சியாக இருக்கணும் சூடாக நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதனால் நல்லா ஆறுன கஞ்சியாக எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறது என்னோடய ரெகுலர் ஹேர் வாஷ் பவுடர் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் எங்கே வாங்குவீங்க அப்படின்னு என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு குறிப்பாக இந்த பிராண்டு தான் அப்படின்லாம் இல்லை எங்கள் ஊர் நாமக்கல்லில் நாட்டு மருந்து கடையில் தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிற மூலிகை சிகக்காய் பவுடர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட பேர் சொல்கிறதுனால எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து சக்தி சிவம் அப்படிங்கிற பிராண்டு பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக எழுதியிருக்கும் மூலிகை சிகக்காய் தூள் அப்படின்னு எனக்கு இந்த பிராண்டு ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னா நல்லா வந்து சூப்பராக நுற வரும் இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு நிறைய பிராண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிராண்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நுற வராது ஆனால் வந்து அழுக்கெல்லாம் போயிடும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு முடி பார்த்திங்கன்னா தலை குளிச்ச அதுக்கப்புறமும் கூட ரொம்ப நல்லா வந்து ஆயில் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி குடுக்க லுக் இருக்காது ஆனால் அழுக்கு போயிருக்கோம் எனக்கு இந் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நுற வருது அதனால் இந்த பிராண்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டைம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா எப்படி வந்து சிகக்காய் அரைக்கிறது அப்படிங்கிற இன்ஹீடன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதையும் நான் வந்து இன்னொரு நாள் வந்து நான் செய்யும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் ஸோ சன்லைட்டில் அழகாக இப்போ தலையை வந்து நம்ம வந்து காய வைக்க போகிறோம் அப்படியே வந்து நீங்கள் கையிலேயே வந்து சூப்பராக வந்து இப்படி இப்படின்னு செஞ்சு விடுறதுனால சிக்கெல்லாம் இல்லாமல் நீட்டாக வந்து முடி சூப்பராக காஞ்சிடும் ஸோ காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க வந்து கண்டிஷனர்லாம் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் நேச்சுரலான கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஆலோவேரா ஜெல் அதுக்கப்புறம் வந்து வெந்தயம் அரைச்சி போடுறது முடிக்கு கண்டிஷனர் கண்டிப்பாக போடணுமா அப்படின்னா என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறீங்களா கண்டிஷனர்லாம் போடவே போடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஹெர்பல் ஹேர் வாஷ் பவுடரில் குளிங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறனிக்கு இல்லை எல்லா நாளும் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப ரொம்ப குட்டு கண்டிஷனர்லாம் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது ஏன்னா வந்து கண்டிஷனர் போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்து வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் பக்கெட் அளவுக்கு சுடுத்தனியும் அதை வந்து விளவி முக்கால் பக்கெட் அளவுக்கு நம்ம பச்சை தண்ணி ஊற்றி விளவி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து குளிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அளவு தெரியல அப்படின்னா உங்கள் மேல் பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு உடம்பு போத்தாங் அதாவது உடம்பு வந்து கொஞ்சம் அதிக சூடு தாங்கும் கொஞ்சம் தலைக்கு அதை விட கம்மியான சூடு அதில் வெது வெதுன்னு அதாவது பச்சை தண்ணி இல்லாமல் வெது வெதுன்னு தண்ணியில் தான் வந்து நம்ம வந்து தலை குளிக்கணும் இப்படி குளிக்கும்போது தான் வந்து எண்ணெய் பிசுக்கும் போகும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலில் வந்து ரொம்ப வந்து குளிர்ச்சி பண்ணாது அடுத்தது வந்து தலை குளிக்கிற நிற்கி பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் குளிர்ச்சியான எந்த பொருட்களும் சாப்பிடக்கூடாது இதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை தலை குளிக்கிற நிற்கி நான் வந்து ஹேர் மாஸ்க் ஏதாவது போடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இன்றைக்கெலாம் எதுவுமே பண்ணவே கூடாது அப்புறம் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து தலை குளிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஃபுல் டே வந்து தூங்கக்கூடாது மதியானம் அதுக்கப்புறம் பாடியை கூல் பண்ணுற மாதிரியான பொருட்கள் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது நெல்லிக்காய் தயிர் மோர் அந்த மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற நிற்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஸோ நல்ல நாள் அதனால் மறக்காமல் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிங்க இங்கே பாருங்கள் கையெல்லாம் மஞ்சளாக இருக்குது இல்லையா ஸோ மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு முகத்துக்கு மட்டும் மஞ்சள் போடாமல் உடம்பு ஃபுல்லாகவும் வந்து மஞ்சள் போடுங்க அப்போ வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆன்டி பாக்டீரியல் பரப்புட்டியாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி கைகளாலேயே வந்து தலை காயும் போதே வந்து உங்களோட முடியில் இருக்க சிக்குகளெல்லாம் வந்து ஈஸியாக எடுத்து விடுங்க சீப்பு போடக்கூடாது வேறு என்னவும் பண்ணாலும் இந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக வராது ஸோ இது போலவே காய வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப முடி சூப்பராக இருக்கும்
அடுத்த விஷயம் தலை குளிச்சோடனே நிறைய பேர் வந்து ஈரத்தலையோட வந்து ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி லேடிஸ் வந்து ஈரத்தலையோடையே சாப்பிடுவாங்க தலை குளிச்ச அன்றைக்கி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்ச அன்றைக்கி அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணவே கூடாது ஈரத்தலையோடு சாப்பிடவே கூடாது அது வந்து நமக்கு மொத்தமாக இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தோட பலனே வந்து காலி பண்ணிவிடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பு சூடு நல்லா தணிஞ்சிருக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே ரொம்ப நேரம் ஈரத்தோடு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா பாடி வந்து ஹீட் அதிகமாக்கி அந்த குளிர்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தா உடனே வந்து சன்லைட்டில் காய வச்சு நம்ம பாடியை வந்து திருப்பி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் எப்போ தான் வந்து எப்போ தான் வந்து அப்புறம் சாப்பிட்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தலைலாம் இந்த மாதிரி காய வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க ரெகுலராகவே வந்து இதுதான் வந்து ரூலு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குளித்ததுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து தான் சாப்பிடணும் தலை குளித்த அன்றைக்கி கண்டிப்பாக அந்த தப்பை செய்யவே கூடாது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன தவறுகள் செஞ்சு திருப்பி அதோடய பலன்கள் எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நான் வந்து சன்லைட்டில் அப்படியே என்னோடய தலையை காய வச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் எனக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ சின்ன முடி அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான நேரம் தான் ஆகும் லாங் ஹேர் அப்படின்னாலும் அடியில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து காய வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்த ப்ராசஸ் இதோட முடிஞ்சிடும்